Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy, Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir porque se trata de energías. Vamos comenzando con nuestra tirada del día de hoy. Sí, bueno. Eh, 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 yo veo que algunos están un poco a la defensiva frente a la vida, con algunas preocupaciones, tal vez laborales, tal vez de tu vida en general. Que, pero te digo una cosa, estás cerrando un ciclo eh, y vas a estar como preparándote para el próximo ciclo. Y no es cualquier ciclo lo que se prepara para ti. Y te digo algo más, van a pasar muchas cosas muy buenas, pero esas cosas buenas pueden tardar un poquito. Por el momento yo veo que eh, estás tratando de resolver situaciones personales tuyas, en tu presente, eh, tal vez situaciones, no digo amorosas, tal vez puede ser cualquier tema familiar o laboral o cosas que tienen que ver con tu vida cotidiana. Pero escucha, eh, van a cambiar muchas cosas en tu vida, vas a cambiar hábitos, vas a hacer cosas que, mira, que te van a empoderar. Pero claro, tenemos que relajarnos un poco, te veo un poco nerviosa, nervioso, tal vez hay un poco de ansiedad en algo, por algo, pero no te preocupes. Eh, yo siempre digo, estás protegida, estás protegido, ¿por qué? Porque las cosas se van a dar a su debido tiempo, no tienes por qué tener ansiedad, la ansiedad es... Eh, qué pasa en el futuro, ¿no? lo que va a pasar y va, van a pasar cosas buenas así que relájate y disfruta del viaje disfruta del viaje vas a estar muy empoderada, muy empoderado vas a tener una sensación de protección como que nunca antes había sentido ¿sabes por qué? porque si te duele la cabeza o si tienes zumbidos o si pasa algo por el estilo van a ser esa, esos son tus ángeles que están muy cerquita de ti y te digo, a nivel amoroso, va a pasar algo porque alguien va a tener una reacción hacia ti. También está cerrando ciclos. ¿Por qué cierra ciclos alguien a nivel amoroso? Para algunos será alguien de tu interés, pero para otros no. ¿Por qué? Porque es alguien que sabe perfectamente que llega a un límite. Llegó a un límite y terminó un ciclo en su vida. Y ahora no sabe qué hacer, hacia dónde va. Eh... Eh, el mundo le está mostrando el camino, tú lo has invocado, si has invocado a alguien, si le has pedido a Dios por alguien o por algo, eso va a estar ocurriendo, pero te digo una cosa, te, va, te vas a caer de espaldas cuando aparezca alguien o cuando alguien se intente comunicar contigo, no lo vas a poder creer, sin embargo, está escrito, no significa que tú aceptes un pasado, eh. simplemente está en tu camino porque un encuentro, un encuentro más tienen que tener, eso sí, pero alguien llega a un límite, ya no puede más. Termina un ciclo con esta persona y de pronto, bueno, tal vez quiera hacer algo, pero ahí es donde veo que puede ser que haya algún tipo de intercambio. Siento que hay un intercambio energético entre tú y esa persona para algunos. Para algunos será alguien de tu interés, alguien del pasado, pero veo que es algo como que vas a estar un poco a la defensiva. Tal vez porque no le crees, pero deja fluir todo. Deja fluir todo a ver qué pasa. Vamos a continuar. Tú deja fluir todo para ver qué pasa, a ver qué va pasando. Bueno, muchas espadas, salen las espadas. Las espadas significan que tú quieres claridad en la vida, que tú quieres claridad en las cosas, que quieres gente concreta, que no quieres volver a pasar por los mismos problemas que has pasado anteriormente. Y por supuesto, eso va a ocurrir. Eso, cuando nosotros deseamos algo de corazón, las cosas se van, se van a estar dando. Por supuesto, de la manera divina, pero se van a estar dando. También veo que hay gente que se aprovechó de ti. Hay gente que se aprovecha de ti, eh, o tal vez alguien de la familia, no sé. No sé quién se aprovechó en el sentido de que siempre te exigen cosas. A, a ti siempre en general, en ciertas etapas de la vida, se te pide mucho la familia, los amigos... Y tú siempre das todo, todo. Y después te quedas sin nada. Ahora es la época de comenzar a recibir. De comenzar a recibir las cosas buenas de la vida. La vida te va a presentar sorpresas, sorpresas. Algunos están en un viaje interior. Algunos están en un viaje reflexionando con respecto a la vida, ¿no? Es más, estás despertando también a una nueva vida. Hay renovación en tu vida. Hay renovación, hay esperanzas también. 
pero estás en un camino un poco triste, tal vez, eh, o analizando las cosas de un punto de vista un poco triste. No estés triste, porque yo siento que hay algo que se va a cortar de negativo en tu vida. Mira que alguien quiere hablar contigo, ¿eh? Alguien tiene mucha claridad, claro. Llegó un límite. No se lo vas a hacer fácil, no se la hagas fácil. Siento que tienes que demostrar su amor. Alguien tiene que demostrar su amor. Y no vas a volver a pasar por lo mismo, eso seguro. Bueno, eh, vamos a continuar. Las espadas significa también energías que son a veces parecen negativas, pero son como para despertar. Y siento que hay alguien que con la energía negativa que está viviendo en estos momentos está despertando, ¿no? A veces cuando estamos tranquilos o no pasa nada, no sabemos bien por dónde vamos, pero hay alguien que de pronto esa cosa negativa que le pasa despierta. Claro que está despertando, ¿sabes por qué? Yo siento que, mira, te dije que estás empoderado, empoderado, mira esto, el emperador. El emperador es alguien que sabe perfectamente lo que quiere, tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que quieres, estás empoderado, empoderado, y tu imagen realmente llama mucho la atención a la gente. Eh, vas a ver que vas a ser el centro de atención, y de pronto muchas personas que tal vez nos acercaban, de a poquito se van a estar acercando. No estoy hablando solamente de amor, estoy hablando en general, ¿no? El trabajo, gente, familiares, amigos perdidos también, ¿no? Eh, pero mucha gente va a intentar acercarse porque eres una energía... Mira, ¿cuánto amor vas a recibir? Amor de gente querida, de amigos, de familia. Veo que hay encuentros también familiares. Y esas cosas, esas fiestas, o algún tipo de reunión importante, bueno... Estás empoderado, empoderado. Atraes a la gente que te sirve en tu vida. Y lo demás lo vas a estar desechando. Pero escucha muy bien. Hay alguien acá a nivel amoroso. Y esto es para todos, ¿eh? Porque mira, si estás solo o solo, el poder que tú tienes sobre los demás o la energía de lo que viene es importante. Es impactante. Mira que hay alguien acá que está pasando por un infierno, ¿eh? Y te digo la verdad, no sé si es tóxica o tóxico, pero también puede ser que esté con una relación tóxica. No sé por qué hay algo que no te gustaba de esta persona. Algo que no te gustaba, que no era, no te cabía mucho eso, ¿no? No sé quién será. Pero bueno, ahora se da cuenta de lo que es, se da cuenta de quién es, se da cuenta de lo que ha hecho. Pero también es cierto que está viviendo un infierno y que quiere salir de ese infierno. No se siente bien, no se siente bien. Ahora, no es para todos, pero sí, los que están solos o solos, puede ser que encuentres a alguien que sea muy magnético, muy magnético, está en tu camino, ¿eh? alguien muy magnético, cuidado porque no va a ser nada malo, no es que vaya a ser algo malo, pero eh, puede ser que sea algo distinto al amor, que tú estás acostumbrado o acostumbrado, los que están solos o solos, ¿eh? cuidado que es un amor muy magnético y que pueden perderse en esa pasión, porque hay mucha pasión, es una energía muy fuerte que realmente es algo que te va a hacer vibrar mucho, para los que están solos o solos digo, Tal vez le pasó eso a aquellos que han vivido un amor con alguien que fue algo muy magnético, muy fuerte, muy pasional, pero que de pronto las consecuencias fueron eh, dramáticas. Pero ahora está pasando por un escarmiento o por lo menos está viviendo una situación tóxica, ¿no? Que no le gusta nada. Por eso que está llegando un límite. Bueno, vamos a continuar. A ver. A ver, bueno. Bueno, te vas a quedar de espalda cuando sepas quién aparece. Porque va a aparecer alguien que fue importante en tu vida, pero también va a aparecer alguien para los que están solas o solos que no te imaginabas. No te imaginabas. Te digo, los que están solas o solos, hay alguien acá que yo siento que en algún momento quiso decirte algo a nivel amoroso que no se atrevió, no se atrevió. Bueno, y está un poco acongojado, eh, está con vergüenza de decirte algo. Puede ser que esté muy cerca de ti alguien que tú conoces. Eh, escucha, veo que hay cambios económicos importantes, siento que hay respuestas, esa respuesta que estás pidiendo, hay respuesta que tiene que ver con lo laboral, tal vez con lo económico, todo esto se pone muy bien, pero tienes que tener cuidado también qué vas a elegir, tu camino se abre, se abre por completo, eh, tienes una protección total, pero siempre tenemos alternativas, no todo lo que te dicen es bueno y no todo lo que te dicen es cierto, Tengan cuidado si vas a hacer algún negocio, si vas a comprar algo importante, porque puede haber alguien que quiera, no sé si estafarte, pero alguien que es falso. Eh. Yo veo a alguien que es falso acá, especialmente con algo material. 
Así que tengan cuidado con eso. Pero hay una respuesta tuya, algo que vienes preguntando, que es invocado, eh, que es afirmativo, es afirmativo. Eh, van a haber revelaciones también, revelaciones para ti. Van a haber revelaciones importantes, algunos sueños, puede ser que tengas alguna imagen que te aparezca cuando estás caminando por la calle. Bueno, tienes que prestar atención porque estás muy rodeada, rodeado de protección. Bueno, vamos a continuar. Vamos sacando las últimas cartas. A ver. Bueno. Eh, todo lo que parece destruido, todo lo que en tu vida parece destruido, se va a reconstruir. Pero no significa que esto tenga que ver con una relación amorosa. Escucha bien. Yo veo también que te estás reconstruyendo tus energías. Tus energías son de reconstrucción. Tú quieres construir tu mundo. Algo que parece difícil lo vas a poder lograr. Así que tus metas van a ser altas. Mira que yo te veo desafiándote, haciendo cosas nuevas también. Yo veo la parte económica que crece mucho. Y las cosas malas, las cosas malas pasan por algo. Ya te vienes preparando para esta felicidad. Te vienes preparando. También veo que hay algo destructivo que pasó en tu pareja o en la pareja que tuvieron. Bueno, esta persona... Veo que hay algo que está vive como de fiesta en fiesta, puede ser alguien seductor o seductora, o tal vez tú crees que recibe el amor de otra persona. Te digo una cosa, esta persona lo único que hace es pensar en el pasado, lo único que hace es pensar en el pasado, y le gustaría, si se atreve, a reconstruir algo que tal vez tuvo la culpa de que se rompiera. Es un mensaje para algunos, no para todos pero tú te estás liberando y vas a, con, a construir el mundo que tú imagines, que tú imagines. Ese es el poder que tenés. Ese es tu poder. Vamos a ver, vamos a sacar dos cartitas más. Claro que sí. Estás ahí con el tipo con el mundo dado vuelta, tal vez estás estancado, estancado. No, todo va a estar cambiando. Simplemente hay que darle un poquito de tiempo a las cosas. Hay, hay algo que está retrasado. Lo que tú estás deseando no está parado, está retrasado, que son dos cosas distintas. Bueno, hasta aquí llegamos, espero les haya gustado la lectura, bendiciones a todos.